。哎呀，真是母子情深呐、啊！我好感动。说，你说在哪儿？妈，我说，我说，在我们家厨房下面，我们在厨房下面了。出去吧。啊？你回来了。是。哎呀，果然是天师秘术啊！有了这本书啊，咱们王家的崛起可就指日可待了。<笑>这个废物白吃咱们家那么多饭，现在呀、啊，总算有点用处了。东西我已经给你们了，我也送我妈去医院了。<笑>医院？<笑>我觉得垃圾堆更好啊。嗯，鲁大师。哎呀！现在挑了你的手筋和脚筋，看你小子还能练什么法术！你爸骑在我头上骑了一辈子，让他的老婆和孩子生不如死。哎呀，这个。全是秘术，我们也搞到手了、嗯。完成了李先生交给我们的任务。这个万古拘魂杖马上就要到手了。对，有了此杖啊，我们就能逼迫夏心灵那个玄玉圣地和我斗地成婚了。从、嗯、而斗化他者。到时候啊，可就是我们王家称霸江城。<笑>你是谁啊？我是死了吗？我妈呢？放心吧，你没死，你妈也没死。那那我妈在哪？杀了我，让那帮杂碎。你你做什么？放开我！我帮你稳定一下情绪，顺便做个自我介绍吧。本姑娘生于贞观年间，名为宋烟，在这玉佩里等了几千年，终于让我等来了一个张三丰的后人。张三丰。这玉佩，当年张三丰那老狐狸把本姑娘封印在这玉佩里，就是为了让我在张氏一脉面临灭绝之际能出手相助，助其后代逆天改命。而你正是这个天选之子。这是，上了盘子，这是秘术。天师神功有三种：阴阳眼、鬼哭鼻、无常耳。秘术分为十五：风水堪菜、占卜卦术、面前格式、天师道法、飞狐冷风。是随便哪项神功拿出去，所以震惊世界。想要全在天师秘术里。这天师秘术我们一共分为三个阶段，你现在还处于第一阶段，还需要继续。这澎湃的力量，王家，我要你们血债血偿！你还是先想想怎么救你自己。什么意思？你们张氏一脉的天赋太强大，自古以来就被三灾六祸盯上了。三灾六祸？对，就是说修道之人俗称的雷劫。你若是在二十二岁生日之前不选入道法，便不会迎来三灾六祸。只可惜。我显露了道法，包容姐姐。今天就是我二十二岁生日了，姐姐，有什么下场？有大碍，只不过就是被雷劈死了。什？我还没给我父亲报仇，甘心啊！虽然本姑娘痛恨张三丰的老夫，不过你这后生倒是生的俊俏，左右天，好吧，那我便帮你一把。这是过了今晚，你就会被三灾六祸引来的雷劈死。这唯一的救命之法，便是与玄阴圣体洞房进行阴阳互补，方能有生机。他
逃过自己的命运。玄阴圣体夏青年，也就是说，我要在今天之内完成相亲、结婚、滚床单三个步。就是如此，你可要快些行动。这世上拎着玄阴圣体的可不止你一个人。我这儿有三只金钗，对应着三次求救的结果。紧急时折断金钗，我便会出现。别惊，落下前辈。哎，等等，小弟弟，这金钗呀、啊、是神童，你是毒药，你可别怪姐姐没说，是你自己走得太快了。求求你，想想好吧，给点，求求你，求求你。求求你，行行好吧，给点。求求你，求求你，行行好吧，给点。给钱吧。老不死的，今天一百块钱给你找钱。对不起，老板，我没给你给钱，没有钱。我我你妈的你啊！王家怎么说呢？要弄死你，老不死。老废物，今天要是挣不到两百块钱，我弄死你！啊！别动我！对不起。他们在干什么？为什么要欺负弱势群体？哪来的小子？敢管老子的阿姨，来，我扶你起来。姑娘，我这辈子都再不起来了。你别找着他们，你快走，快走。没事的，阿姨，我一定会救你的。操控老人心情，这是犯法的。犯法？犯什么法？老子可是王家。你他妈别找死啊！哪个王家？棍子！狼狈为奸！我现在马上报警！妈的！小妞儿，快去开门！再多管闲事，我看你就欠揍。兄弟们，给他尝尝你们的阿水饭菜。我看你今天就欠身体。要你们放过那小姑娘！老不死的，滚一边去啊！放过小姑娘呀！妈，你没事儿，我没事的，妈。你的腿，我这辈子都站不起来了，看到有人活着，我心里太高兴了。欺辱我吗？我要你，不得好死！敢欺辱我吗？我要你，不得好死！天师秘书，道门术法篇，即可除魔驱邪，亦可登临五道。昨天之后，这些人我不对付。哪来的傻子？敢打扰王家分？你嫌命长了是吧？是王家要求。是又怎么样？很好。啊啊啊妈，儿啊，你怎么变得这么厉害啊？妈，你放心，有我在，我再也不会有人欺负你。姑娘，这次……你的功夫真厉害，你叫夏青岩，你呢？夏青岩，夏青岩，对啊，怎么了吗？这就是那个要跟我滚床单的夏青岩。哦，没没没，没没什么，我叫张帆。尽快将阿姨送医院吧，我且还有事。我这腿啊治不好了，就别浪费那个钱了。妈，你放心，我有办法。这是我的名片，有什么困难可以到公司找我。多谢。阿姨，我还要回去跟我父亲守灵，所以就先走吧。姑娘，你可一定要节哀啊。姑娘，多保重身体，身体健康。婉儿，妈捡着冰，自己知道这条腿你就废了。妈，你先走
，天时地利人和，急中生智，上有阴影，下有阴公，及我居里，开我辅佐。坚持一下，坚持。妈，妈，这条腿能动啊！你是怎么做到的？妈，您就别动了，我休息。婉儿，听妈一句，千万不要跟王家起冲突呀！好，王家。等我今天躲过了三灾六祸，马上就找你们帮手。就这儿，夏家的丧期还没过呢，我这怎么好意思去提亲？我还要去见我父亲寿明，先走。了。有邪气。天师爷，开！吉凶团章，阴魂出死。丧尸不对劲，丧尸不对劲，我得进去看看。你是哪位？哦，我是来找夏小姐的。你就是二小姐请来的王神医，对吧？啊，我是，请进。夏青云，你办的丧事还没办完呢，爷爷就因为吃了你送的土特产突发重病，你是想一下送走两个吗？我没有。夏姐，少跟我女儿泼脏水！我说的不对吗？像你女儿这种扫把星啊！就赶紧早点滚出夏家，我可不想被害死。你你胡说八道！没妈，没事吧？没事，应该是昨晚没睡好。要我说呀，你们请来的都是庸医，还好我请来了王神医。王神医的师傅可是天师府的高人，夏老爷子有救了。二小姐，王神医到了。王神医，快快请进。他们这是把我错认成神医了，原来真是他，夏青莲。邪气的源头在这里，邪气的源头在这儿。不对，不是说王神医是个老头吗？你真的是王神医？呃，我王神医可是我请来的。跟你有什么关系？可是他，王神医，你快看看王爷子的病吧。好，正好借这个身份博得老婆的好感，驱邪而已，问题不大。王神医到。本人江城圣手，人称王神医，什么病？一瞧便知。你是王神医？那你又是谁？我，哦，我是青岩请来的医生。呃，是，讨厌，你居然找人冒充王神医，你安的什么心？不是的，你误会了，我安的找人算账。不好意思，王神医，这边请。食物中毒，阴毒，瘀瘀内脏，情况不妙啊。爷爷要是真中毒的话，那我之前请来的医生肯定能查出来的呀。这女人不是什么好东西，居然诬陷我未来媳妇，你还敢狡辩？好，我现在代表家族剥去你今天走出来的身份，你论赢我母女儿。本<笑>家，是，代下你打断双手，如此下家。是。等会儿，我夏小姐才没下毒。等等，我老婆。夏小姐，她才没下毒。我们夏家的事关你屁事啊！你给我滚！你欺负她，那我就得滚。老爷子没中毒，你误诊了。你脑子没进水吧？竟敢指责王神医！<笑>小子，天下名门以天师门与正一门为首，如果是这两个门派的奇人异士指证老夫，那老夫是
无法割舍。可是你什么什么东西？去去去去，别在这添乱。你先出去吧。没事，话撂这儿了，老爷子肯定没中毒。嗯、谢谢你相信我啊。哼，想陷害我未来老婆，休想！王神医啊，就靠你了。这东西的气息怎么这么熟悉啊？肯定有猫腻。寻味辨认，鬼哭逼，开！愿求道先避仇敌，万恶显行。果然有人暗中。这里丹药，包治百病。王神医厉害。既然如此，我就让你们的解药失效。王神医，你醒了，果然是神药。来人呀、啊！吓得凶手又行。等等，不要啊！大鹏，你嫁给我那都有什么意义？你找死是吧？我就问你们确认一件事，老爷子现在已经治好了，是吗？废话，我也算是半个天师府的高人了，难道你还在怀疑我的医术吗？我看未必。你什么意思？这这这是怎么回事啊？王神医，你快站着！这这我我也不知道啊。这邪术，我我我这这不应该解了才对呀、啊！你都是你搞的鬼！你都是你搞的鬼！跟我有什么关系啊？我离病人这么远呢，是吧？秋月，对我可以作证。再说了，我刚才问你们了，老爷子是不是已经好了？一个个都点头说是，现在成这样，该不会是药有问题？等等等，现在耽误自己是救爷爷，争吵没有意义，把医生都叫进来。别动我！我我有办法救老爷子。夏姑娘，你若同意的话，我愿意一试。好。你可一试，夏青云，如果他救不了的话，爷爷的死就得负全责。好，我负责。那就烦请姑娘帮我取三碗糯米、两捧黑灰，还有一碗鸡血。好，我就这样准备。女儿，这人靠不住妈。妈，现在没有医师，我倒要看看你想搞什么鬼。天师秘术，风水驱邪。风气心而神自清，六欲不生，三毒消灭。一九幺岁，污浊之余。二毒脱身，众生不闻。三毒灾上，道何真？走。夏姑娘，树道病除。把这三碗被封住的毒米蒸熟，放在树林里，再有东西来吃。多谢大师。爷爷醒了。爷爷，我这是怎么了？好像做了一场噩梦。爷爷，您中了邪术，是这位张三大师救了您。爷爷，他这是个江湖骗子。听群众，这可是天师府小天师才能修炼的高洁术法呀。小天师，我有眼无珠，不识你的真实身份，还请你饶命啊！我去，这也能撞车？你还算见多识广，还认得清新照？小天师，盖世无双，法力无边，老夫佩服的是五体投地啊！哎哎哎哎
，呃，少拍马屁了，以后别倚老卖老。走,走吧，走。是。那我先退下了。老陈爷。原来是天师府的小天师，果然手下同天，真是太感谢了。老爷子，不必客气，我是看在夏小姐的面子，才出手相助的。小天师。我爷到底是怎么回事啊？夏姑娘，不妨检查一下床底。这是玉佩。这不简单是一块玉佩，而是制鞋之物，换为血玉。这血玉汇聚了五毒阴气，配合茶水、食物等东西，半日之内便能令人暴毙。什么人？老爷子，那罐茶叶与之阴郁通明。那个是管家拿给我的。爷爷，我昨天晚上见管家从您房里出来，现在看来他没安什么好心。来人呐，管家给我抓过来！老爷，管家出去买东西，至今未归，何时出去的？就刚才大事准备施法的时候。爷爷，我我把他放回来。是可恶的东西！我多年，我待他不好，他竟然想要我的命！老爷子，您也不用太担心。这块血玉只是个残次品，您多休息，马上就好了。这次多亏了小天使，您救了我的命，要何报仇？钱财都是身外之物，我都不在乎。小天使风骨让人敬佩呢，我唐突了。爷爷说的对，不过确实有那么个小事儿，问一问。小天使在售屋房。呃，就是。这个，豁出去了。你，妈，妈，你怎么了？妈，妈，你怎么了？这，这怎么回事？别打扰了，他这是失魂了。这只是。是秘术，道法安魂，陈玄驱邪咒，是定地射，挡乾坤。高举镜子，好位，所谓天机有天权，妖魔鬼怪，速速退去。走。
。三魂七魄都没了，所以才会被邪气入体。什么意思？什么意思？有些人死后有执念，便会化为怨魂，久久不能散去。以夫妻为例，若丈夫死有执念，便会把妻子的魂魄带去地狱，这便是死灵。畜生！生前豪赌烂醉，还欺压他们母女俩，死还要害人！我，你打死！哎哎，老爷子，杀他！你若真把这灵牌砸了，伯母的魂魄便再回来。宋爷呀！宋真师，求求你一定要救救我妈！我试试。弟弟，施法进度如何？放心吧，姐。谁都想不到，这夏青言他妈的魂魄被我囚禁在这万古拘魂帐里。那就好，这可是李先生给他上过进度啊。咱们现在就去下乡提亲，在这个世上，只有你能救他母亲的命。我就不信，他不嫁给你。没错，这玄阴圣体只能是我的。按理来说，伯母的魂魄应该就在附近才对，可为何我用天师眼和搜魂咒都找不到？若是我无法救伯母，青岩也绝不会嫁给我，那不就玩完了吗？我先出去一下，你、嗯、别急。宋天师，宋天师，你没看出来吗？连小天师对此事都手足无策，还借机溜走了。爷爷，那我们怎么办呀？总不能任由我妈她……我能救她。敢问几位是？我们是城东王家，一指天师府正，见您家阴气丰厚，所以您见见。田师傅，怎么又是田师傅？哟，什么意思？啊，没事，您继续说。我没看错的话，他的三魂七魄已经丢了。对，小天师也是这样说的。小天师，整个江城只有我能救他，小天师都救不了，你能救？天师府的小天师如今正在山上闭关修炼，怎么可能会来你们这？你们怕是被骗了吧？啊！此话有理。可是，可是什么？什么狗屁小天师啊！我儿子才是正儿八经的天师府弟子，真是天师府的人。青烟。小天师可拿不出来令牌，只要能救我儿媳，我们夏家定有重谢。看好了，我妈动了，她还没死。没错，我刚动用天师府秘法，换我。真是太厉害了，有什么要求尽管提。我不要钱，我要他。我。没错，只要你嫁给我，我便救好你妈。嗯，这。实不相瞒，我已经仰仗夏小姐很久了。这是魂书，接下它，便代表你的武艺了。青爷，这可是百年难遇的机会啊！是啊，我请下。我我我答应。不能答应他！不能答应他！求天师，求佛。
，那我们就借着此次机会。现在是他们有求于我。妈，我们对我妈做了什么？你不答应我的婚约，我凭什么叫你？我告诉你，我弟弟能娶你，那是看得起你啊！啊，你居然对这个废物说话！就像他这种被我赶出家门的流浪汉，我多看一眼都嫌不恶心。你居然还上手去碰，口味可真是够重的。欺<笑>人太甚，我让你们雪山水长。来啊，感动老子一下，他妈今天就得死了。张大圣已经，现在只有他们才能救我儿媳的命啊。青烟。你妈的命最重要，咱们现在不谈论别的事好吗？可是爷爷，我不想嫁给人渣。他骂老子人渣死吧！我，我给你粮食吧。小、啊、子，现在乖乖把地上的婚约捡起来，跟我重贴，不然你妈就等死吧。啊？捡啊？捡呀！我给你十秒钟，十、八、七，我嫁，我嫁。为什么还是看不透？我根本没办法召回他的魂魄。宋烟我也联系不上，怎么办？该怎么办？紧急时折断金钗，我便会出现来救你。求求你，救救我妈吧！救你妈的！我要这个贱婊子跪着跟我拜堂成亲。没问题。你不要欺人太甚。我妈，你要和天师府作对。我我不是那个意思。那就滚！你别针对我爷爷，毕竟是……来吧，我可以跪着喝这杯喜茶，但我喝完以后一定要救我妈。放心，你都跪着当我的狗了，我这个做主人的嘛，当然会对你好一点的嘛。哎，弟弟，啊，这你就错了，以后呀、啊，我把他当人，要像张方炉子一样，当成贱狗。
苏烟，苏烟，苏烟，你在哪儿？快出来，苏烟！你个臭弟弟，有事儿就神仙姐姐，没事儿呢就送烟。神仙姐姐，神仙姐姐，快救救苏烟！让我来看看，怎么回事？这原来呀，是媳妇儿快被人抢走了。前辈，好，放心吧，不会走的。不过。折断金钗，好，先救人。好。正义难道？正义难道？沈梦阁下是正义门的，这是我们正义门江城分门门主宋烟。分门，门主，正义门四门的门主的地位，仅次于礼部宗主啊。不，那不是和李前生平起平坐吗？何等大人物，就连江城郡守见了，也要点头哈腰的，怎么突然会来夏家呀？宋门主，您莅临我夏家。是有什么指示吗？给您孙女儿送上些彩礼，你要不要？彩礼，千年人参一份，天山雪莲一株，驻颜神丹一粒，镇妖天刀一柄。这些彩礼，随便一件就价值上亿，不，无价。难道是？小姑娘，这些彩礼你还能用？我、哦、怎么回事？又说彩礼？我也不清楚，不知道。小白，你们说会不会是李先生安排的？李先生？可是他是天师府的亲戚。哎呀，这就说得明了，说明他很看重你。那倒也是，我可是天才。<笑>天才，天才！哎，怎么不关心宋门主问好啊？啊，果然是神明动人，难怪那小子一来就说要去。宋门主，抱歉啊，我不知道他的身份。我看你似乎不太开心。哎，没有。宋门主，这次还劳烦您了。您能主持我的婚礼，我的婚礼必定震惊整个疆场。哎呀，是啊，是啊，宋门主呀、啊，我这个儿子啊，以后还得，呃，劳烦您多多指导啊。你们是谁？啊？你们是谁？宋文主任，今天是我儿王阳和夏青年的大婚啊！哦，对了，我是他爸王成。是啊，您这彩礼不是天师傅托您送过来吗？张帆，你要将你自己的彩礼跟我手相让吗？我可没说过。啊。宋文主。您和张大师是？我徒儿张帆想娶您孙女，我作为他的师傅，当然要将礼数给齐。你怎么说？自己是小天师呢？又报假名号了是吧？而且还叛变到对家去了。我这不是怕学艺不精就丢您的脸吗？你你想娶我？啊，还没来得及说。这。藏得真深啊！没想到你还有这一个人、啊。当你失望了，今天注定娶不到亲。<笑>你就是个穷鬼、死垃圾！哎，什么门主呀，彩礼啊，我看都是你找人演的吧？啊！你呀、啊，就是个垃圾，怎么可能会翻身呢？弟弟啊，我告诉你，夏天言迟早是你的。姐，你说的对。夏青言，你给老子滚过来，不然你妈死定了！做贼子，你受牛斗。师傅，还请你赶紧出手，救一下青言的母亲。只是招魂而已，小事一桩。什么？你你会招魂？徒儿，哎，演演。好嘞。
。那作为回报，你服侍我一晚。阳魂游荡何处游？天门即开，山神将军何在？奉君土地，查神破。朱比二仙速过来，三魂归来复门体，七魄归来复人身，万神无越，神鬼莫居。啊啊啊啊啊啊、徒儿，速开天眼镇魂魄！你的师爷，开！妈，太好了，你醒了。女儿，发生什么事了？那个权杖到底怎么回事？伯母失魂，就是他们搞的鬼。你少血口喷人！这些古董已经被震碎了，给你们没完！万古绝魂杖，此乃禁忌之，使用者斩立决。正一门弟子听令，啊、将此邪道与其同谋，押回山门。是。一会儿，等一下。血长、啊啊啊啊啊啊，怎么都给没完？带走！啊啊啊、什么？听什么？那可千万不要忘了，我们之间的约定啊！啊？什么约定？你每折断一根金钗，就要付出一次代价。所以你这次需要付出的代价就是，我要拿走一样你重要的东西。你放心吧，我是不会要你的命的。不过我具体需要拿走什么，目前我还没有想好，那就先欠着吧。记住，下次要是再有事，就再折断一个金钗，我呢就会马上出现的。宋班主。那这些彩礼，此时不嫁，更待何时呢？夏姑娘，我保证不会送你收到任何手段。青燕，爷爷同意，妈也同意。可是我早已将地下知晓，以打理萧家为己任，不会外嫁。距离三灾六祸没多少时间了，得快些才是。我愿意入睡。啊。只要是你，我怎么可以？我愿意。青云，哦不，老婆，回来。新婚之夜呢？你看这一身酒气。哎，今儿高兴嘛。真好看！你干什么？正事呗。家伙长得还挺帅的，还是正一门的亲传弟子，嫁给他好像也不错。哎呀，哎呀，一夜劳动七次，第二天还能这么精神？这天师秘术在这方面也是把好手。你这个家伙骗子怎么在这儿？什么骗子？没大没小，要解包。子言，怎么给你接不住了？爷爷，您这话什么意思呀、啊？小凡昨天和你表姐已经完婚了，他现在就是你的兄长，不得无力。成婚？那我怎么不知道呀？谁知道你去哪儿了？电话也打不通。小凡，陪爷爷到湖边去玩玩。哎，慢着，这怎么一回事？爸
，你离替咱们扛罪，被打进了死牢，我不甘心，我不甘心。呃，女儿，咱们离开京城吧。妈，我要杀了赵凡，把夏家那个小贱种。呃，李先生，李先生肯定会帮我。那个是什么王八门地啊？你先去转一转，我上去有事儿。嗯，去吧。哎，老婆，怎么走路还有点飘啊？要不要我背你？不需要。不需要。洞房之后，我吸收了玄阴圣体的力量，成功进入天师秘术的第二阶段，就是不知道神仙姐姐说的。代价是什么？哎，先不管了，来试试这算命相术的玄妙。八卦测字，风水算命，走过路过不要错过啊！哎，小姐，本道看你鼻翼泛红，眉尾青暗，想必家中有人去世吧？是不是还闹得不和呀？要不要买点纸钱破财免灾？你才小姐，你全家都小姐，神经病！哎，我我吃错饭了。还跟这个无耻的人一起，你有钱，有。哎，姑娘，我看你身上的胸罩很显眼，必须有本道为你尽快去除才是。去除胸罩？我要不要脸呀？去女人胸罩？我我说的是那个大胸大胸之兽。你还嫌我胸小？哦不不不，你看。你鼻尖与山根成直角，眼边的痣成彩霞，想必肯定事业有成，财力不弱。是个人都看出来本小姐背的是什么吧？但你现在命宫泛黑，眼袋垂重，而且经常夜不能寐，明显是被凶邪缠身了。少在这胡说八道，想挣钱没那么容易。我要猜的不错的话，你最近肯定夜不能眠，而且经常做有关婴幼儿的梦。购物的时候，你会不自觉的把婴幼儿用品放入篮中，你说的对不对啊？你怎么知道？哎呀，姑娘，中邪跟疲劳那是两码事。如果没有我的话，你马上就命丧了。我这里有十万块钱，能帮我解决问题的话，这些钱都归你。没问题。那我到底这是什么情况？你这是被婴儿的怨念，什么？婴儿？什么婴儿？可是我又没有孩子，哪来的婴儿怨灵？婴儿的怨灵不一定是你自己的孩子。我看你肩头阳火孱弱，一直蔓延到脚底。如果猜的不错的话，恐怕这东西你脚上的东西。脚上的东西？取下给我看看。冰啊，这个是我秘书送给我的。刚开始戴上去的时候，冰冰凉凉，特别舒服，每天晚上都能安稳入睡。你可知是其中的原因？这里面掺有婴儿的骨粉，虽能每日让你入睡，但也无时无刻都在吸取你的阳气。骨粉、呃？大师，我应该怎么办呀？天师秘术《鬼谷药方篇》，除邪化恶，因人勿近。你许沉香二钱，地黄三钱，所守无缺片，按三天的量每日煎服，便可驱阴附阳。另外，煎的时候可以放些甲鱼的壳骨，我不恼了。好的，大师，我记住了。哦，对了，你可以去那个秘术家突击检查，或许有意外的惊喜。那这个钱，大师请收下。哎。并除，再收起。好的，不会再回来的。喂，老婆。哎，好，我马上回来。老婆，我来。什么事儿？去哪儿了？哦，我就楼下摆个摊，赚点外快。嗯，怎么了，老婆？有烦心事儿？你算出来了？当然算了。你看你那表情，眉头都皱成一个川字了都。最近夏家项目流失严重
，我与肖氏集团的朱副总谈了一个两亿的项目，本来合同都要签了，他却说要再吃顿饭。确实有猫腻啊，我陪你去。好，这个项目咱们一定要拿下，不然下家就危险了。女儿，你在读书，准备怎么样？放心吧，爸。李先生这次赏赐给我们的秦武术，乃是天下奇独、嗯，绝对万无一失。好，咱们先给那个朱副总下毒，让他把夏青言杀了。<笑><笑>放心，一定会让张凡那个畜生，好好的尝尝。他老婆被别人强奸的滋味<笑>不好意思啊，周总，我来迟了。哎，周总，请坐。这位戴面具的小姐是。这位戴面具的小姐是，我脸上有点伤，不方便露面。朱总，这这位是我的女朋友。原来如此、嗯。哦，对了，朱总，这个呢是合同，得麻烦您签个字。你坐吧。这个上面呢？这有我们的。别急，我们聊聊合同外的事儿。请司仲。子仲，我是不是没搞清楚你现在的情况？现在是求我办事。我私下再给您加两个百分点。三个，真的不能再多了。我不要钱。不要钱。你们下家的那点小钱，我看不上。那你想要什么？我要你，我要你！要不答应我玩一会儿，我一定签字。在餐桌上战斗，一定很刺激吧？周总，如果您再这样出言不逊，我想我们的合作也没有必要了。我欠你好久了，我今天一定要还我。周总，快放开我！住手！给我住手！你好，我没事。谁呀、啊？坏我的好事，活腻了你！老婆，怎么回事？这副金泉不知道怎么了，突然就想对我动手动脚的。这夏家的地方真是，拿我，老子要在全行业封杀你！哎，朱总，您先消消气儿。咱们再商量商量啊！商量个屁！臭婊子，去死吧！天师眼，开。汗液徒增，明显皮色，这是五脏六腑被苦毒缠身的表现。张凡，就算你那些道士，也绝对无法看破他体内隐藏的蛊虫。这般变状绝不是动物，二传法眼，透视开。我戴着面具，他认不出我。王丽丽，她不是被抓了吗？以身为罗，重情骨，好深的心机啊！要先稳住中国者的情绪，分散他的注意力。你不是很喜欢情言吗？那么，我们就用男人的方式来对决。你小子逗我呢？怎么样，敢吗？还是说你怕我？朱总，不要答应他。你有什么不敢的？好，那便斗酒，谁先倒下谁输，行吗？我纵横酒场的时候，恐怕你小子
还在工厂打螺丝呢。张凡，别多气。王丽丽，我绝不会让你的阴谋得逞。朱总，别喝了，回那去。韩中学艺，少聪。今日别看看，你这古城，我扛住重度酒精的刺激。我刚刚这是怎么了？脑子里全是那种想法，根本控制不住。因为你被人下蛊了，通过性行为控制的颧骨，会让人逐步丧失理智，逐步沦为对方的玩物。颧骨，你这臭婊子，敢对我下蛊！<笑>这个臭婊子明明是冲着你俩来的，我倒成了受害者。要不是我的话，你早就蛊毒入脑，无可救药。要不是你，别人也能治。现在，要么跪下磕头道歉，否则，像我没得谈。朱总，你这样做太寒人心了。要么跪下磕头道歉，要么滚蛋。这成三样，嗯，但凡认识个大人物，也不至于混成这样。张凡，不用理会这种人。我可以跟你跪啊，但是你确定你承担得起吗？废物，就你这小小的赘婿，也能威胁到我的地位？你他妈算什么东西？你，张大师，可让我找到您了。张大师，可让我找到您了。是你？我按照您的方法呀、啊，回去煎药喝下。症状呀，果然减轻了不少。我还突袭了秘书家，发现他真的用我的照片做了法坛。要不是您提醒，我迟早被他害死、啊。那就好。呃，这个……啊，对了，这里面有五百万，请您一定要收起。哦，不行不行不行不行！张凡，你这是……我上午摆了个摊儿，肖董是我第一位顾客。摆摊第一单五百万。哎哎，肖董，您怎么来了呀？你是我，我是市场部的小朱啊。上次大会我还跟您汇报过呢。不好意思，不记得了。你也是来找张大师给你帮忙的吗？原来您是肖氏集团的董事长，肖董，我老公好心帮他解蛊毒，他却要求我老公给他下跪道歉，他算是求助吗？竟然还有这种事！我,我那是跟他开玩笑嘛。肖董，这个人假借合同的名义，强行跟我老婆发生关系，你看他。唇尖齿薄，颧骨内凹，虽然面色光亮，但却隐隐发黑。我感觉肯定暗地里贪了不少，见银长。肖总，你别听他血口喷人，我对公司忠心耿耿。别听这种小人谗言。张大师说的有道理。肖总，您这是？你以为我不知道你做的那些破事儿？来人
。小东，再给我一次机会吧，我知道错了。带走，严查。别，小东，知道错了。不好意思，让两位见笑了。呃，不碍事的。我在向夏氏追加两个亿的投资，真的吗？那太感谢了。只不过，只不过什么？我还有一件事情要拜托蒋大师。我有一个朋友也遇到了类似的事件，夜不能寐，不知道您有没有时间去他那看看？好，没问题。那太好了，那大家快入座吧，这顿我请。应该是我请他的，江总快入座。喂，苍老，明天大师会到你家帮忙，你好生招待。苍老可是江湖陛下大人，出手极深。张三，这把看我怎么玩死！这他妈到底什么毛病啊！我的头快炸了！快给我催一下，小妹，大师什么时候来？啊、这这，你是谁？我是肖总介绍过来的天师，请问苍老手里不在家吗？让他进来，这边请。大师，快帮我看看，做了什么险，都能吊死。好，手里莫慌，但我先测一番。苍老手里，可以给我解个你的头发吗？苍老少领，此物就是罪魁祸首，是谁送给你的？这个好像好像是夏氏集团的夏青岩，这个是夏氏集团夏青岩送的。恐怕这个夏青岩居心叵测。话怎讲？此物是从死人堆里拿出来的，集结了死人的怨气，怨气可以杀人于无形。如果你再将此物多留些时日，恐怕你的五脏六腑会破裂，吐血而亡。这个下贱竟然如此狠毒！大师，这卡里是五百万，感谢相助。啊，不客气。多谢大师。走，我们去找夏青岩，我要让他后悔来到这世上。是。嗯、项目只要能如期交工，不仅能解决财政危机。还能让家族的财力再上一个台阶。夏总，不好了，苍王门的人来工地上把死搞破坏，项目无法进行啊！什么？你们这样很耽误我们工程进度的。笑话！我们苍王门做事，什么时候轮到你这种死打工的人来指手画脚？砸！苍王，虽然我夏家向你借了一笔钱，但你不用这样逼债吧？逼债？夏青莲，你自己做了什么事情？心里没数，我做什么了？装糊涂去吧，给我砸！哎，住手！你给我住手！我炸药，搬到楼顶。哎，夏总，要是真让他把楼给炸了，咱们可得赔偿天价金额啊！苍老，你快停下！夏总，夏总，救命啊！敢用这种恨，老子今天就办了你！老婆，你没事吧？小三，千万不能让他把咱们的工程给炸了呀！放心，炸不了。赶快走，不好使。小三，你之前命太长是吧？恶人先告状，夏青岩，他先送了一个死人堆里钱，害得老子中邪。不可能，那个瓶子的来路很明朗的。行，今儿这事儿没完。天师眼居然看不出来，看他这样子，估计也不会配合询问。看来只能我自己来了。天师秘术算命片，分为面算、子算、骨算、气算。气算成运
，以乾坤八字修旺气之术。曹魏在动，局中有博弈之才，且行水逆。苍狼得病，与毒有关。卦象显示有人在背后搞鬼。老、哦、这个苍狼是不是开赌场？对，他外号天层赌王。难怪。我上，等等。你活不长，等等！你活不长，你他妈找死是吗？你难道就不想知道为什么？少他妈跟我装神了！这样，我和你去赌场赌一把，赢了的话你听我的，输了我任你处置，怎么样？<笑>你别那么说，苍狼这十几年从来没输过。相信我。敢跟我们老大拼赌术，我看你是活腻了。<笑>十几年了，没人敢跟我说。怎么，不敢啊？当然敢，我就怕你下不起赌注。我这双手，行，行。这赌场，我算赌还没算。别说我去，座位你先选。天师秘术风水篇里，雾龙为水，晨风来水，那儿便是龙座。现在，我们赌三张牌，红花顺子卡，其次是豹子，然后是顺子，对子。我的赌注是一只手，下注吧。我们不赌了，我们走吧。你当这儿菜市场？说来就来，说走就走，没事，有我。可你不会读书啊？如果我说我会，我也一只手，来吧，到牌了。这是个傻子吗？你说换一个新牌，他换了也没用，在咱们江城，没人能用。太好了，竟然是最大的顺子啊！他在回味，我是叫忘却日之浩辰，有生活之前，而我在物上，甘之一切为正果，这一局必赢。老子知道你是顺子，不过那又怎么了？不好，运势有变。我家住五十。怎么，小子，不敢跟我赌了？我去牌。哎，别！注意到了顺子也肉，神经病吧？就是，小子，有点东西。居然是最小的豹子，最小的豹子也能吃了他最大的顺子。<笑>是我来起，是你自己断呀？急什么？我还一只手。继续。运势依旧没变，按正常发牌，第二局还是我赢。只可惜牌并不正常。张凡，刚刚我们牌那么好还输了，我怀疑还有问题。是有问题。张凡，我们刚刚牌那么好还输了，我怀疑还有问题。是有问题。你看。这背后的花纹有三角形跟六形，它们组合的关系每种都有不同的含义。不过这种语言可能只有他们内部的人才看。我马上要去赌台。他们既然敢拿出来赌，就说明已经应对好被揭穿了。该用什么办法呢？风水奇篇：旺气术，旺气点血之天机。亏得三才小人心，旺气术不仅能引天机，还能掩盖真相。我们通常以牌背面的花纹排列作为暗号，这小的两张七，一张 K， 我一对十，足够吃下它。我下注五十万，我加注三百。你你干什么？你还没看牌呢，小子。不得不说，你还挺灵活，知道用心理战术。我跟你三百万
，那我就再追加一千万。怎么了？堂堂赌场老板一千万都没有？我跟你一千万，我跟的越多，死的越惨。张三，你疯了吧？能不能不要这么自大了？放心，老婆，输不了。小子，你这把要是赢。多给你一辆劳斯莱斯。好，一言为定。好好好好。别动了，七，还不够，还得再来一张七才行。再怎么摸也是张 K 的。我说了，这把肯定输。不就是一张 K 吗？你们至于 ？K。睁大眼睛看看，怎么变成七了？这该死的，怎么回事？我们这就赢了？当然了，哎呀，这些钱都是你的。哼。哦对，你还欠我了劳斯莱斯啊。赢了第三局再说吧。龙首的运势依然不变，第三把还是我赢。换副牌，凭什么换牌啊？你刚,刚赢的时候也没提这要求啊。这是我的赌场，我想怎么换就怎么换。你没事，让他换。好吧，你换了牌，我的天师眼就有用了。刚才肯定是看花眼了，算你的牌，我弄死你。哎，你有东西掉。我没掉东西。哦，是吗、啊？那可能我看错了。哦。抵住两条腿，我再加五千万，我让你连跟的机会都没有。他把你疯了吧？不敢，我就收牌了。别，老婆。你还有五千万吗？去忙着。可你连牌都没看呢。相信我。这是公司最后的周转资金了。这把我跟。侯爷。小哥，你连牌都不看就死定了。可以啊。不大不小，任何事都可能。居然是月亮的黑桃桃花顺，不可能，肯定作弊了。到底谁作弊？难道我？兄弟们，我们改口。别怕，没事。我们废了，死定。这是干什么？张大师。肖总，你先进去，先等我一下，我去让他回来。这是干什么？这小子要多了五千，我栽了他。肖总，又见面了。是啊，张大师。我们认识啊。苍狼，你忘了昨天晚上张大师去你家做法吗？大师，大师昨天不是来过了吗？啊？我可没去过他家。还是个女的，在家里还放了虫。虫子。你有他钞票了？啊，果然，手好利。又是他，上次也是他在沈阳忙。我就说他怎么一进门就说夏小姐的花瓶，原来他是蓄谋已久呀。夏小姐，张大师，是我的责任。吴芳，你也是被骗了。花瓶子，你快救救他吧，张大师。这也太神奇了，大师、啊，这怎么回事啊？还记得我刚跟你说你活不成？对、啊。其实，如果你不作弊的话，三把赌局你一把都赢不了我。这也是为什么你最近赌场怪事频发的硬事。是的，没错。问题就是这个。我的海报，大师啊，何出此言？想必你这个场子。也是找风水大师给看过的吧
。对吧？有言道：“龙运昌盛之地，富比天宫。”你这地方也多少沾点龙气，想必一开始的营收是不错的。那个风水大师也是这么说的。龙运之地一般都有龙首镇场，可聚八方财。龙身吸金，可吸千金万银，全对，全对呀、啊！那大师为什么会这样呢？因为你忽略了最重要的地方。龙首龙身固然重要，但重中之重却是那龙尾。你这赌场邪煞之人来往众多，阴气盘踞，唯有龙尾畅通，才能阴阳平衡。你用海豹堵住了龙尾，阴气出不去，邪煞不入你的体，不入谁的体？大师、啊，那我现在该怎么办呀、啊？撕了就行了。头不痛了，胸不闷了。多谢大师指点，大师放心，我一定会好好的惩治王家，给他满是一个交代。此事我也有错。王家别想在江城有任何活路。这些钱都是我们的了，都是你的。我都有点羡慕你的本事了，一趟就赚这么多。妈，想学啊？当然啦。那就先从这儿开始。牛、啊，牛、啊，大师不好了，大师不好了。怎么了？咱们的计划败露。小石和苍狼门，他们剥了我们的产业，还有啊，还有什么？他们联手发布了血丝追杀令，现在全城正在找我们。竟然被张家那个混蛋给识破了！人心不足蛇吞象，快逃吧！不用那么慌张，你有办法。他们千防万防，肯定想不到。家贼难保，你是说让那个人出面？咱们现在可都是一根绳上的蚂蚱。<笑>高，实在是高。<笑>那咱们就先搬家藏起来。这个苍老哥呀，可跟我们不讲法律啊！张帆，我定要你不得好死。今天是个值得欢庆的日子，我们夏家和萧氏合作的项目成功交工，也代表着我们度过了财政危机。青岩和小涵当局曹公，来，爷爷敬你们一杯。爷爷不用这么客气。对呀、啊，爷爷，都是一家人了。爷爷高兴嘛，你们俩就多陪爷爷一点，省得到时候有些人会觉得你俩不孝顺。你今天这个晚宴，除了项目落成之外，我还有一个重要的事情要宣布。从今天起，夏青岩将成为我们公司的最高总裁，全权负责公司的业务。我这把老骨头也该退休了。爷爷，他凭什么？凭我女儿势力说话。你以为像你吗？反正我就是不服，不服。你够了，我意已决。子言，从今天起，你担任公司的副总一职，好好辅佐你姐姐。我，是啊，该死的，我看你能得意到几时？你在哪儿？好，我马上来。我可以帮你干掉张帆和夏青，你怎么这么？好，我一定要让夏青眼里见光，身体，葬身之地。顾大师，嗯，您的阵法可否管用？此乃我宗族传承上千年的嗜血方阵
，就是天师府派来高人，也会被我吞诛不食啊！有了这尊血阵啊，我们必赢。嗯，哎，顾大师，咱们必须有百分之百的把握，才能动手啊！放心吧，爸，我已经做好了他们二人的小人。然后丢弃到了公厕墓地的地，换换运势，再认真扎小人，将毒素慢慢进入夏青岩体内、啊，再让夏子言取来夏青岩的生辰八字、头发与指甲，进行祭坛施法。这样一来，我们就能操控夏青岩，去杀了张帆。嗯。妙啊！青岩呀，从今以后咱们家也算是扬眉吐气了。妈，这还多亏了张帆呢。你说的对，现在男在不行，很快呀，我们就知道死字怎么写。女儿，你怎么了？没事，可能是昨晚没睡好吧。晚水啊。是今天能站在这个位置，首先感谢大家对我的支持。今后我一定继续努力，带领咱们夏氏集团稳步前进。其次呢，今天这怎么办？怎么就那么差不多？我出啥错呀？其次，我们去死吧！杨青烟，你疯了吗？青烟，快点下来！我要杀你！我要让这个天杀的张帆以最屈辱的方式去死！<笑>你老专一点！杀！杀你！我不你死，你死！杨青烟。夏家的兴旺，全让你给毁了！谷<笑>大师，嗯，发动最后一步祖坟诅咒吧，我一定要让夏家永无翻身之日。小姐，你可要确定夏家祖坟的位置，此法不可逆。我当然确定了，夏子言。你先给我拍过。好，夏家敢放张帆，这就是他的下场。嗨，嗨！啊，大师，大师怎么了？你们都被骗了，那不是，不是夏家的祖坟。老婆，辛苦你了。诸位，对方的戏码已经没了，不用再演了。你要干什么？行了，别舞了。这东西是个卫星摄像头吧？我不知道在说什么。别演了，你跟王丽丽那点破事我早知道了。告诉你吧，生辰八字是假的，祖坟也是假的，就头味儿。夏子言，你青言毕竟是有血缘关系的姊妹，没想到竟然想害他的命，不是的我。哎，王丽丽，你想不想知道被诅咒的是谁家祖坟？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！女儿，走啊！爸爸，爸！多行不义必自立，就是报应。
全部抓起来带走。王家人已经被抓了，你还要什么？你不能动，我还在直播呢。那个，都说了是不是在演戏了？哪来的直播？混账！糊涂！爷爷，我……什么也不用说了，来人，找到他的装备，送进家门。王丽丽，这是给你们的奖励。如果你是来看笑话的，你可以滚了。好，你们住院的钱都是我交的，只要我一句话，你们俩现在就会被丢出去。你还想怎样？不要怎样。然后就是这些。我不知道你在说什么。锁。不要再追问了，我活的一个人，是你惹不起。我再给你最后一个晚上时间考虑，再不说的话，后果自负。你的意思是拿走你家传家宝的另有其人？嗯，王家根本不会法术。根本威胁不到我父亲，所以在他们背后肯定是其他人。没事儿，还有我呢，咱们找时间去看看咱妈吧。哦，我妈好像快过生日了。好啊，我把她接到城里来帮生日。那你可得准备点礼物。什么礼物啊？比如一个娃娃。你说什么？到底怎么回事？傅爷，那王丽丽把他爸爸杀了，用床单当绳子从窗户逃走了。把他爸杀了？他是疯了吗？他是宁愿杀人灭口，也不愿意泄密。看来我还是太小瞧他了。继续扩大范围，一定要找到他。是。李先生，李先生，你在哪里？我需要你。张大师，哎，怎么了，肖董？又来算命了？我总觉得我最近被什么东西盯上了。详细说。我住在一个老小区，那是我发家之前的栖息地。即便我现在有了几栋别墅，可是还会偶尔住在那里。可是昨晚我遇到了一件不寻常的事。昨晚我加班到十二点回，大门被堵住了，就把车放在外面，走路回来的。虽然平常回来住的次数不少，但是周边的人我都不熟，所以就没有跟人说话的兴趣。我一回家放下包，就准备休息。这时候我听到了敲门声，谁呀、啊？这个门是老式的，没有猫眼看不到外面。我还以为是别人敲错了，就没管。可谁知下一刻。<笑>那女人连续敲了好几声，我我都不敢开。过了一会儿，突然又响起了婴儿的哭声。我那会儿已经想到了一幅画面：喝得烂醉的丈夫回家对妻子拳打脚踢，妻子在幼小的孩子面前断了气儿，接着丈夫又开始殴打孩子。我拧住了门把手，就准备打开，但是这个时候我发现有人在外面拧我的门，还有拖鞋摩擦地面的声音。我这扇老式门可承受不住一个成年人全力的撞击，所以我赶紧跑到厨房里拿了把菜刀，躲到洗手间，关紧了门。我躲在洗手间里，迷迷糊糊的就睡着了。第二天，我去打听了那一家三口的消息，发现楼里根本就没有那一家子人。直接报警不就行了吗？我总觉得这事儿还有蹊跷之处，所以想请你。帮我去看看。什么？走，我跟你去看。谢谢。
。哎，等会儿，我若跟你一起进去，那贼人看见了，肯定就不敢露面了。这样，你先进去，我就在旁边看着，一有什么情况，我立马过来救你。好。啊声音是从音箱里发出来的。音箱，我要看看我还有什么声音。张芬，快救我！门快吹烂了。来了。我现在放心。饶命啊！我只是有色心，我没色胆的。你先回去。你跟我走。又搞货了。不认识你，你是那天给我送咖啡的？没错，我就是那天给你点咖啡的人。不过，拒绝，还没有哪个女人能拒绝。是第一个。你就是因为这个要报复我？报？不过是一点惩罚罢了。我要让你知道，我是一个你拒绝不起的人。不是普通人，本少爷来自天师府，能看上你这凡胎肉体，好歹，住手！住手！居然还有护花使者，我，居然和天师府的招式，是，此招式。天师府灭门弟子进去，你怎么会？居然是天师府的人，不说是吧？天师爷是张天河的后人，你怎么知道我父亲？<笑>你不知道吧？你父亲的一生修为，是我爹所废。完了。你父亲的死也是我们策划，惊不惊喜？我杀了你，杀了你也杀不了。我可是天师府一切传人，道法高深，你拿什么杀我？杀了谁吧？呃呃竟然有天师使命，怎么可能？你就这般年纪，别动他，再动一下试试。你别听他的，给我闭嘴！你到底想怎么样？把自己捆住。奇怪，怎么又磨刀了？这可是我天师傅传承千年的古仙，只要你自己捆，当是第一高手都无法想。当初你父亲就是被这古仙所磨死，如今都轮到你了。这可能就是你的张家的命运，不能好死。谁怕死？嗯嗯
，住手！住手！住手！我就让他看看马子到底有多少，还是不是人？怎么样，你马家？你马子马上就是我的了。一定会救你的，前辈。又怎么了，小家伙？手机被出手，就被烧没。哦。你这小子艳福不浅呐，又一个绝对美人。前辈，是你不好听，我出手。但是这次我可又要拿走你一样重要的东西。好，还是由我暂时先行进，你别害怕。那你把这个放下，你便能突破束缚。那晚上想，没有呢。出去！我父亲是天师府的掌门人，你来弄我，你全家都得死！你身边跟了不少女性冤魂，想必死在你手中的女性不在少数。想干嘛？你快放了我！你的命不会去，但他们会不去。你叫我他们去。你别怕来啊！告诉我，当年的事，我父亲怎么死的？你想知道？我告诉你，我会破了你的护体法杖，到时候身边的女妖会跟你长存无阻。胡说！胡说！我身体被下了五雷咒，只要开口，必定五雷轰你。天师级别的高手下了诅咒，但我同情。五雷咒一解，现在能杀？是不是我说了，你就会杀我？当初你父亲的死，正是我爹李成国义。仔细说说，父亲到底怎么死的？当初。我们父亲都是天师府的传人，后来你爹犯了禁忌被俘了下山，所以我爹成了掌门人。但是这些年来，我爹一直在寻找张家全本的天师秘书，所以联合了王家。王家背后果然还有人，还有，其他我就真不知道了。真的？真的，我我发誓。我输了，你放我走吧。放你走。妖魔鬼怪，魑魅魍魉，会天下之无解。当你退去了天师府外，你剩下谁？赵凡，你言而无信！啊！东西无一，必自毙。这是救下去，没有监控，我帮你上。我现在暂时还不能让天师府的人发现，等刀法大成，给他三人的准备。你快别说了，那可是多多角正阳江城侦探大人物。李先生，你，你这是怎么了？我儿被人杀了，看看是谁干的。要打死他！我的好女婿呀、啊，这亲家母什么时候到呀？早知道让青言去接嘛。没事儿，我妈她就喜欢做饭。那让公司再多买辆大巴就好了。
，这还是你劈的。张大师，听完你母亲大寿，苍狼们特意送上贺礼，还请肖娜。苍狼堂领主，客气客气啊。我的礼物一是贺寿，二是表达救命之恩。哎，肖总，客气了，入座。多谢几位来参加我亲家母的寿宴，我们夏家能有今天，全靠了小凡呀。自从张大师帮我的赌场改了格局，我现在可是日进斗金呀，赢麻了。抬举了，抬举了。哎，伯母呢？我今天可得跟她好好唠唠呀。在这儿呢。妈。妈、啊。王丽丽，你找死！妈的，臭婊子，老子找你好长时间了，自己送上门找死来了是吗？恐怕你还没有搞清楚，到底是谁会死？这是谁的妈？啊！来人，把这个人给我抓起来！等等，没用的，你妈呀，早就已经被我下了这个傀儡书的陷阱，牵引发而动全身。王丽丽，什么仙子说？我想要什么？我想要你去死！不要！但是啊，有人不想让你死。这人是谁？恐怕来者不善。什么关系？你杀我了盖当活罪，负债自偿，你天经地义。负债自偿，这一点可行，倒是天生你爸的。李成奎，你不能好死！啊啊！这是我们俩之间的事儿，放了我妈，放肆！田师傅怎么做事，轮不到你来教。田师傅，给你们介绍一下，这位就是当代的天师傅掌门人。别说是一个小小的下家，就算是全江城的权威加起来。天师大人，我们一掌拍。你想死的话，就赶紧滚！我绝对不会离开他的。要是没有张飞，我早就死了。虽然我苍狼不是什么大人，但是啊，在江城这片地界上，还轮不到你天师傅嚣张吧？谢谢各位，但我并不想牵连大家。你的对手是我，你也配？那便试试。不愧是他的儿子，有种，我难逃一死。张飞，不愧是天师门最强的人，有点本事。我知道你身上有天师秘术全本，若你教了，饶你不死。好。给你。啊！要是不教的话，先全部杀了，先杀了你爸，还有你老婆。不要，不要杀害他们！不要，要你死！嗯、你是谁？小家伙，这就是你。知道，因为可以啊。<笑>就凭你们，我可是天师傅的掌门人，世界上最强大的天师，我一根手指头，这怎么回事？我我手动不了。一个小角色而已，就算是张三丰，未曾说过自己是天下无敌，就凭你。你到底是谁？你还不配知道？多谢前辈相助。前辈，你这是？天师派掌门的道行，足够我恢复巅峰七成的功力。小家伙，你欠我的三样东西，现在可要拿回来了。第一
，我要你身上的全部倒好；第二，我要你张氏一脉全部的气运。至于这第三嘛，我要夺舍玄阴圣体。这本书是什么意思啊？难道你不是诚心帮我的？帮你？我就是在帮你啊！你哪次生死关头？是我救你，我被张三丰的毛皮服封印了上千年，早就对你张氏一脉恨之，传授你天师秘术是真的。至于三灾六祸嘛，就是我别的了，就是让你帮我培育这玄阴神器。这三只金钗也是我故意送给你的，只有让你主动求我相助，我才有机会。借你之水，从该死的玉佩里出来，然后呢，咱们借着玄阴身体出手。我还这么相信你？那你就当替你的先祖还债吧。你全没了。从今日起，张氏一脉的气将助我。与玄阴圣体结合，令我完成重生大业。张三丰，你个老逼这到底是怎么回事啊？老祖宗庇佑，以后都没事了。老公，没事吧？老公，做了一梦，没事。没事就好